நட்புகளுக்கு என் அன்பும் வாழ்த்துக்கணும் சேஞ்ச் இது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் நம்மளே மாறுறதுன்னு நினைக்கும் போது அப்பப்பா அப்படின்னு ஆயிரும் மாற்றமே முன்னேற்றம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இது எல்லாமே நம்மளுமே நம்ம தான் செய்கிறோம் மாற ட்ரை பண்ண தான் செய்கிறோம் யாருக்காக நம்முடைய விருப்பம் விருப்பமானவர்களுக்காக மாறினாலும் சரி நம்ம விருப்பப்பட்ட விஷயத்துக்காக நம்ம மாறினாலும் சரி அது ரொம்ப சஃபகேட்டிங்காகவே இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது இப்போது ஒரு ஸ்கூல் படிச்சுட்டு காலேஜுக்காக வேறு ஊர் மாற வேண்டி வருது நாமளே விரும்பி தான் அந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஊரை சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அங்கே போய் செட் ஆகிற வர ஒரு மாதிரி சஃபகேட்டிங்காக இருந்திருக்கு அதே மாதிரியே தான் அலுவலகமாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாக்குள்ளேயே ஊருக்குள்ளேயே மாறினாலும் சரி வெளியூருக்கு மாற போனாலுமே சரி விரும்பி மாறினாலுமே சரி அது ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கிறது மாறுறதுக்கு இது உங்களுக்குள்ளே இழக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கு விருப்பமானவர்களுக்காக நீங்கள் மாறும்போது எவ்வளோதான் நீங்கள் நீங்களே சொந்தமாக மகிழ்ச்சியோடு மாறினாலும் அவங்க ஏதோ நினச்சிக்கிருவாங்களோ நம்ம விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறோமோன்னு நினச்சிக்கிருவாங்களோ அப்படிங்கிற அளவு மாற்றம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் உண்மை இல்லையே அது உங்கள் மேலே தவறு இல்லை இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கிட்ட ஹோமியோ ஸ்டேசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேசிஸ் இருக்குது இந்த ஹோமியோ ஸ்டேசிஸோட வேலை தான் மாற்றத்தை ஈஸியாக லகுவாக உங்கள் கூட அலை நகை விடாமல் தடுக்கிறது அது என்ன ஏன் நம்மக்கிட்ட இயற்கை அப்படி ஒன்று ஏன் தந்திருக்கணும் ஏன் மாற விடாமல் தடுக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுதி இல்லையா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்முடைய மனித சமுதாயம் மாறக்கூடிய ஒவ்வொரு சூழலுக்கு ஏற்ப மாறிடக்கூடாது மனித இனம் அப்படியே மொத்தமாக மாறிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இயற்கையை அழுத்திருக்கிற அந்த வரம் தான் அந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸ் இந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸோட வேலை வந்து உங்களை மாற விடக்கூடாது என்பது இல்லை இந்த ஹோமியோஸ்டேசிட வேலை உங்களுக்கு வந்து ஒரு அலாம் தருது நீங்கள் எப்போதும் செய்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையிலிருந்து மாறுங்க நீங்கள் நேற்று வரை இருந்த ஊரில் இருந்து நேற்று வரை இருந்த உங்களுடைய சூழலில் இருந்து நீங்கள் இப்போ மாறுறீங்க இது சரியா தவறா நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டீங்களா அந்த நேரம் தான் உங்களுக்கு அது தரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய யோசனைகள் இது சரிதானாங்கு நீங்கள் அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கணுங்கிறதுக்காக அது தரக்கூடிய ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் தான் அது ஏன்னா நம்ம உண்மையிலேயே இருட்டில் இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்தால் மட்டுமல்ல வெளிச்சத்துலேருந்து இருட்டுக்கு போனால் இரண்டு சமயத்திலையுமே கண்ணு கூச தான் செய்யும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அக்கஸ்டம்ட் ஆகிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் நல்லதுக்காக நீங்கள் மாறுறீங்களா இல்லை நீங்கள் மாறுறது வந்து நல்லா யோசிச்சுக்கிறீங்க நல்ல விஷயம் செய்துட்டு இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு வழிகாட்டுதலில் ஏதோ ஒரு சூழலில் நீங்கள் தவறான ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க இப்போவும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நல்லா யோசனை பண்ணிக்கிறீங்க இது உங்களுக்கு நல்லதுன்னு நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை உங்களுக்கு எழுப்புறது தான் இந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸோட வேலை இப்ப நீங்க அறிவுபூர்வமா உட்கார்ந்து யோசிச்சு இல்ல நான் நன்மைக்காகத்தான் மாறுறேன் இந்த மாற்றம் எனக்கு நன்மையை தரக்கூடிய விஷயம் நீங்க நினைச்சு டிக் பண்ணனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ அந்த மாற்றம் உங்களுக்கு ரொம்ப லகுவா ஈஸியா இருக்கு அந்த சூழல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு திருப்பி யாபம் வருது அடடா நான் மாறுகிறேனா என்னுடைய வேலையில் இருந்து நான் கொஞ்சம் நகழ்றேனா அப்படிங்கிற அந்த அந்த நினைப்பு உங்களுக்கு வரும்போது நீங்க திருப்பி உங்களை சரி பண்றதுக்கும் பிரிங் பேக் டு யுவர் செல்ஃப் உங்களுடைய அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் இப்போ நீங்கள் வர்றதுக்கு இது உதவியாக இருக்குது அதனால் அந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸ் உங்ககிட்ட கேள்வி எழுப்பும்போது உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு தடுமாற்றம் மாற்றத்திற்கான அந்த தடுமாற்றம் வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் தடுமாறாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் அமைதியாக கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமாக யோசனை பண்ணுங்க அந்த யோசனை உங்களுக்கு சரி என்று பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அந்த மாற்றம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பொதுவாக அந்த மாறும்போது என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா கம்ஃபோர்ட் ஜோன்லேருந்து மாறுறோம் கம்ஃபோர்ட் ஜோன்லேருந்து மாறுறோம் மாறினால் தான் வெற்றி கிடைக்கும் ஸோ கம்ஃபோர்ட் ஜோன்லேருந்து மாறுறோம் நினைக்கும் போது எந்த ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய கம்ஃபோர்ட்டை விட மனசு வராது அதனால் மாற்றம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்கு பட் அது கம்ஃபோர்ட் ஜோன் இல்லை அது ஹேபிட் ஜோன் ஒரு பழக்க வழக்கத்தினால வந்த ஒரு ஜோன்னா அது எப்படி அதை நீங்கள் பழக்க வழக்கத்தினால அந்த ஒரு இதை பழகிக்கிட்டீங்களோ அது கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு மாறினதோ அதே மாதிரி புதிதான பழக்கத்தையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தும் போது அது உங்களுக்கு நாளடைவில் மிஞ்சி போனால் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் தான் அதுக்கு மேக்சிமம் அது பழகிடும் அப்புறம் அந்த ஹேபிட் ஜோன் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனாக இருக்கு இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மாற்றம் உங்களுக்கு இன்னும் இயல்பாகவும் இன்னும் லகுவாகவும் மாறிடும் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் வேணால
இந்த முறையில் வச்சு பாருங்கள் இது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது சாதாரணமாக இருக்குது ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்குது பட் ஒரு நிமிஷம் இதை ஒரு மாற்றமாக இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பெருவரலை உள்ளே கொண்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பெருவரல் வெளியே இருக்கிற மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்காது தன்னே மறியாமல் உங்கள் கை மாறிடும் ஏன்னா இது புதிதாக இருந்தது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை பட் அதே நேரம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வைத்து கொண்டே அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பெருவரல் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மூன்றே மூன்று முறை டீப் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் மூச்சை உள்ளிழுத்து ஹூண்டு வெளியே விட்டு மூன்று முறை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த கை உங்களுக்கு ரொம்ப லகுவாக இருக்கு இந்த மாற்றம் உங்களோட அலைனாகி இருக்கு இதுவுமே உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள அலைநகர மாதிரி இந்த மாற்றத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு கொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சியோட மைண்ட் பாடி அலைன்மெண்ட்டோட நீங்கள் ஏற்றுக்கிறும் போது எந்த மாற்றமுமே இயல்பாகிரும் அதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் மாற்றம் உங்களுக்கு முன்னேற்றமாகவே எப்போதும் முன்னிற்கும் குமுதம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்